，这一次才是真的一样。连连，江姐，上次我看的那个剧本没有消息吗？我还挺喜欢那个角色的。啊，我正想跟你说这件事呢。嗯，林一舟的事情对你造成了很大的影响，解约的解约，观望的观望，搁置的搁置。虽然我们发了澄清声明，但是舆论对你的形象和口碑造成了非常大的影响。目前呢，电视剧、电影还在观望，广告呢我们在谈，其他的呢就耐心等等，调整好心态，别慌。我知道，虽然林一舟的事情已经过去了，但影响还没有那么快消除。嗯，我觉得我们应该主动一些，因为好机会还是要去争取的。当然了，我正好要找几位导演和制片人聊一下，看他们的戏上有没有合适你的角色，争取一下。嗯，然后我对未来戏路的拓宽有一些想法。有时间想找老板聊一下，看看公司的意见。有想法当然好了。这样，下午呢，我约一下老板，看他时间。好。接电话。喂，您好。哎，您好，是夏林夏小姐吗？我是制片人张红。啊、哦，您好，您好，张制片，您找我有什么事儿吗？呃，是这样，夏林，我一直很认可你的演技，觉得你是用心演戏的女演员。呃，虽然前阵子受了点舆论的影响，但现在真相大白，你的坚持啊，还是可以搭出很好的艺人形象。我这里呢有部戏很适合你，想邀请你来聊一聊，不知道你有空吗？谢谢张制片的认可，我很感兴趣。啊，但是时间上的问题，可能要和我经纪人聊一下。啊，他现在就在我身边，要不你们聊一下？啊，哎，这样这样，啊，我先确定一下时间，再给你打过来吧。啊，先这样。哦、嗯，他挂了。说确定好时间，再联系我。哦，张志平，张红。哦，对，是他。他说有一个角色很适合我，我要把这个好消息告诉林一舟。你和林一舟现在是？我和林一舟已经和好了。夏林，你跟他在一起对你的事业没有一点好处。之前的舆论对你的影响，你自己不是不知道，你应该慎重的考虑一下。真相不是已经澄清了吗？林一舟是被冤枉的，而且现在网上的舆论都是相信我们的。OK， 我不干涉你的感情生活，别影响拍戏就行。江姐，我知道你是太在意我的事业了，所以我感情上一出什么问题，你比我还着急。但其实我不想把感情和工作混为一谈。你自己知道就好。而且我和林一舟的缘分也不是从合约关系开始的。我第一次见林一舟的时候就觉得似曾相识，我也是前几天才知道。两年前我们在一个化妆舞会上就遇到过。化妆舞会？当时什么情况？那个舞会上的事儿我印象特别深。当时人很多，我被人撞了一下，差点摔倒。有一个戴面具的男人扶住了我，我不知道那个人是谁。后来我在林一舟的房间发现了那个面具之后，我才知道，那个人就是林一舟。没想到你们还挺有缘分的，看来你们相爱是命中注定的。所以我要举办一个化妆舞会，想重温一下当年的场景，给他一个惊喜。那林总可是太幸福了。你要准备这个惊喜得花不少时间吧？所以我要提前告诉你一下，我怕时间上会有什么冲突，但你放心，我绝对不会耽误工作的。嗯，江姐，那我先走了。之后有什么安排，你随时告诉我。好，我先走了。
，这一次才是真的一样。各位，我们今天欢聚在一起，是为了两年前这一对情侣再一次重逢。哇江小姐，江小姐真是不请自来啊！你这身装扮，我听不明白你的意思。劳烦你把酒吧的监控调出来，谢谢。看看吧。文丽，证物收好了吗？嗯。原来你早就发现了，所以订婚协议也是你调包的。夏林，好好看看你身边这个男人有多阴险，利用和你分手让我放松警惕，然后调查我，就连这场舞会都会被他利用。香姐。这些都是你做的吗？别装傻了，林一舟就是害我弟的凶手，你不是都看到了吗？他现在还在医院里，活着跟死了有什么区别？明明证据就在你眼前，为什么只相信你想相信的呢？证据，别那么天真了，行吗？你说那个录音啊，两年前他可以找人替他顶罪。现在他同样可以伪造出所谓的证据，替他自己脱身。不过可惜，他骗得了别人，骗不了我。你不能因为你的亲人受到伤害，就臆想一个敌人出来报复。这件事情警察已经查清楚了，你不要再执迷不悟了。你和林一舟为了诬陷我，搞这么大一个舞会，让所有人替你们演戏是吗？这一场舞会是属于我和木木的，不是为了演给谁看，是你居心不良，我不得不防。我之所以不告诉木木，是因为我不想让他伤心，我不想他知道，他最信任的伙伴竟然处心积虑的要谋害他。你才是凶手小梁，你大晚上去哪儿啊？我去酒吧找夏林。酒吧，夏林喂，你好。请问你是姚良的姐姐吗？如果那天你没有拒绝小梁的告白，他就不会大半夜跑去酒吧找你。如果没有看到你们所谓的美好的相遇，他也不会喝醉酒发生意外。而你呢？自始至终不知道小梁为你经历了什么，你可以毫无罪恶感的享受生活。
，享受关注，享受别人对你的追捧，享受爱情，享受一切，做一个清白无辜的人。而我弟呢，他现在还在医院里。我妈每天以泪洗面，我呢，辞了工作，从头开始，还要每天面对害我全家的人，一个不够，还要再来一个。所以你一年前来到我身边，成为我的经纪人，就是为了要给你弟弟报仇。你断送了他的一生，让他一无所有。我这个做姐姐的，总要做点什么吧？你不是想当大明星吗？好啊，我就好好经营你的事业，让所有人都关注你。等你习惯了这种虚荣，我再让你感受到被人唾弃的滋味。只是没想到，林一舟阻碍了我的计划。他成为你强大的靠山。不过老天有眼，让我知道林一舟就是害我弟弟的凶手。你到现在还要骗自己吗？你这么做，只是自以为给姚良一个交代。你花费这么大精力，为了让你所谓的仇人付出代价，可你呢？现在呢？你现在就是作茧自缚，木木，没事了。江小姐，我们已经选择报警处理一周，你知道吗？江雨诗刚成为我经纪人的时候，我们那时都很青涩，可我们还是坚持了下来。他陪我一起拍戏，一起熬大夜，一次次替我向导演争取好的角色、好的机会。我有绯闻的时候，他比我还着急，想要替我澄清。今天他却告诉我，他所做的这一切，都是为了让我爬得更高，摔得更远。我真的难以想象，人心可以叵测到这种程度。可恨之人也有可怜之处，虽然他是被人利用，所以才走向极端的。但是这个世界上所有人都要为自己的所作所为付出代价。这件事的肇事者已经找到了，可姚良，也许永远都醒不过来了。他才是这件事上最无辜的受害者。木木，你放心，我已经帮他安排了专家会诊，看看有什么新型的治疗方案可以治疗他。现在医学这么发达。他有机会醒过来的。谢谢你，善良的林先生。谁让我找了一个人美心善的林太太呢？今天这次舞会，原本是想给你一个惊喜的，没想到会变成现在这个样子。没事的，不重要。能够遇见你，已经是我这辈子最大的幸福了。我也是真的没有想到，你竟然还记得两年前我们初遇的那一天，这对我来说就是最大的惊喜。事情就是这样了，我已经把我全部知道的都告诉你了。我的天哪！江雨诗太恐怖了吧！这简直就是一部烧脑悬疑剧啊！从一年前主动申请带你开始，就计划着要报复你
，先把你捧上最高位，再让你千夫所指，身败名裂，太可怕了，太可怕了。按理说我应该感谢他，我能有今天，很大程度上也有他的功劳。只是我一想到他做这些都是有目的的，就让我觉得特别可怕。你能拥有现在的一切，都是靠自己认真努力得来的，而且。他也没有很尽心的帮你啊，之前不是还在暗地里给你使了很多小绊子吗？上次的绯闻，这次的分手，表面看起来是在解决问题，但实际上……不过话说回来，要不是他弟弟出事了，他应该也不会变成这个样子。哎，一切都源于那该死的酒驾。所以我有时候在想，如果我把杨良的事早点告诉他，也许我们之间就不会有这么大的误会，他也不会走到今天这个地步。可后来我想明白了，他本来就对我有偏见，就算我解释再多，在他看来我也只是在狡辩。嗯，人呢、啊，总是选择相信自己愿意相信的。你说你们事情圆满解决了，证也领了，求婚也补了，那你准备什么时候拍婚纱照、办婚礼啊？这个可能要等到明年了。眼下我要全力以赴的，好好拍完这部电影。啊，看来我今天是穿不上伴娘服了。你可以先穿婚纱，啊，我觉得婚纱比伴娘服更好看。我才不要像你那样。那么轻易的就去领证呢？要想我答应，必须得有一场盛大而又浪漫的求婚仪式。求婚地点呢，也不能太普通，冰与火之地，勉强凑合吧。求婚戒指呢，也不要钻戒，太俗气。我的戒指必须要用永远不化的千年寒冰打造，里面呢至少得包裹十一种颜色的激光。只有这样独一无二的戒指才能打动我。我真的很为文丽担心啊！只是说我要嫁给他了，是吗？你要是不想嫁的话，等我以后把他介绍给别人。你敢？杀你！我就敢。菲菲，哎，文头主任，这是老板给你准备的进组必需用品。嗯。哇，零 boss 也太贴心了吧！让我看看有些什么东西。咖啡、小电风扇，剧组必备啊。还有饼干，嗯，还有 A B C 汉方纯棉。哇，林 boss 还知道买姨妈巾呢。这个还是汉方精粹，具有养护功能的呢。简直就是模范老公啊！羡慕吗？你也可以拥有啊。嗯，这话是说给谁的呢？你听到了吗？买吗？菲菲，下次你来那个丽家的时候，我也给你买。啊，不要再说了。走路都不带声的，默默，我们什么时候去十里铺啊？嗯，不好意思，我这几天有点忙，等忙完这段时间，我一定过去试。好吧，但作为你的老公，我还是要支持你的影后事业的。谢谢老公的支持。那老公这么理解你、体贴你，是不是应该给我一个奖励啊？嗯，你干嘛？奖励哦。你别得寸进尺。林一昭。我要跟你商量个事儿，什么事儿啊？你能不能别让那么多保镖跟我进剧组啊？两个就够了，要不然人家以为我耍大牌呢。我明白你的意思了，那就我一个人跟着你吧，贴身保护你。行吧，行吧，那就按照你说的做，你还是好好工作吧。
你乖乖的，我要继续收拾东西啦。哎呀，那木木，你能不能收拾快一点啊？我还有很多件呢。啊，快点吧。你电话响了。我知道啊，我起不来。我帮你。那。谢谢。那你收拾快点呗。嗯。老板，刚刚查到傅威宁最近买了几张不同时期飞往国外的机票。可能是障眼法，以防万一，先派人去机场盯着。好的，老板。有事吗？没事啊。没事就好。默默，你快收拾好了没有啊？马上。那就给你五分钟。要是你还收拾不好的话，你就要再奖励我，我就在这儿等着。